எனக்கும் பிரியாவுக்கும் இதே கோயில் தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இன்னைக்கு எங்களோட கல்யாண நாள் கோயிலுக்குட்டா அவனை காணா வெளி போய் பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க மாமி அம்மா தப்புச்சிட்டாமா அவன் கடவுள் என் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்கு நல்ல நிலைமையை காட்டிட்டான் மதனும் பிரியாவும் புருஷன் போன்றாட்டியா மதன் சொன்னது கேட்டேல்ல அப்போ பிரியா வயத்துல வளர்ற குழந்தை மதனோடதுதான் ஆனந்துக்கும் பிரியாவுக்கும் எந்த சம்மதமும் இல்ல அப்புறம் ஏன் பிரியாவோட வயத்துல வளர்றது ஆனந்தோட குழந்தை சொல்லிட்டு தெரியறாவா எல்லாம் பணத்துக்காகத்தான் மாமி என் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்கு இனிமே எந்த இடைஞ்சலும் வராது நந்தினியை காப்பத்த எனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு பிரியா விட்ட அட்ரஸ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல மதனும் பிரியாவும் அங்க தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் முடிவு பண்ணிடலாம் வா எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சுமா மறுபடியும் சத்தியமா சவுக்க கையில் எடுக்க போறாங்க அந்த மதன் ஒழிஞ்சான் இதுக்குதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியில சேர்ந்து எங்க சுத்த வேணாம் சொன்னது நீதா கல்யாண நாள் அது இது சொல்லி கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்த இப்ப பாரு எத்தனை நாளா பாதுகாத்து வச்ச ரகசியம் இப்ப நீயும் நானும் புருஷம் போராட்டின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளவு நாள் தான் மறைச்சு வைக்க முடியும் எப்படியும் ஒரு நாள் தெரியுதானே போகுது பிரச்சனை நமக்கு தானே சரிவா என்ன பீரோ எல்லாம் திறந்திருக்கு புடவையெல்லாம் காணுமே யார் எடுத்திருப்பா வைதீஸ்வரி எதுக்கடி 
ஏன் புடவையை கட்டிருக்க மேடம் தான் கொடுத்தாங்க அத்த புடவையில நீயே கட்டிக்க பாக்கியம்னு சொன்னாங்க நானும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நூல் புடவை கட்டிக்கிட்டு இருக்குது அதான் ஒரு சேஞ்சா இருக்கட்டுமே இந்த புடவையை கட்டிக்கிட்டேன் எப்படி நல்லா இருக்கா நக்கல் பண்றாள் அவ ஏன் புடவை எல்லாம் எடுத்து உனக்கு தரத்துக்கு அவ யாருடி அவளுக்கு <laughs> 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 தீபாவளிக்கு புது புடவை கேட்டா உங்க புடவெல்லாம் வேஸ்டா தானே இருக்கு அத நானே எடுத்து கொடுத்த நீ பண்றதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல நந்தினி நீங்க பண்றது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வயசுல இந்த மின் மினுக்கிற சாரி எல்லாம் வெளிய எல்லாரும் எவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறாங்க தெரியுமா புருஷன் போனதுக்கு அப்புறமும் வைத்தீஸ்வரி பல பல சாரி கட்டிட்டு அழையறானு மருமக எனக்கு கேட்கவே கேவலமா இருக்கு உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வயசுல இவ்வளவு நந்தினி சும்மா கோவம் வர மாதிரி நடிக்காதீங்க அத்த இத பாரு அன்னைக்கு இப்படிதான் என் நகையில வாங்குன இன்னைக்கு புடவை உனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதை தாண்டி நீ போயிட்டு இருக்க நந்தினி எங்க லிமிட் தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க இத்தனை வருஷமா பட்டு புடவை நகை நட்டுன்னு ஃபேஷனா போட்டு அலைஞ்சாச்சுல்ல இனிமே நூல் புடவை கட்டலாம் அதுல என்ன குறைஞ்சு போ போறீங்க அது ஒண்ணு இல்ல மேடம் நான் இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி சாரி கட்டிருக்கேனா அதை பார்த்து அம்மாவுக்கு வைத்திருச்சு அத்த இருக்குது ஏமா இருக்கு கோவத்தை எதுக்கு பாக்கி எடுத்து காட்டுறீங்க இனிமே அவ மேல கை வெச்சிங்க என்னடி பண்ணுவ ஆ வெச்சு பாருங்க தெரியும் நந்தினி என்ன ஆச்சு வர வர உங்க அம்மாவோட நடவடிக்கை பேச்ச எதுமே சரியில்லங்க என்ன சரியில்ல மா நானா பேசிட்டு இருக்கலாம் என்னது கவுசர பண்றீங்க ஆ நீ எப்போ பொண்டாட்டி தான சப்போர்ட் பண்ணுவேன் இப்டிதான் சம்பந்தம் சம்பந்தம் எல்லாம பேசிட்டு இருக்காங்க அம்மா என்ன கை நீட் கண்ணத்துல அடிச்சிட்டா அடிச்சிட்டங்களா என்ன மாச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்க உங்க அம்மாவுக்கு நட்ட குழந்தைச்சன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பைத்தியங்கறியா அத வர ஏன் வாயால சொல்லுமா நந்தினி கத்தாதீங்க பாகியோ தீபாவளிக்கு புடவை கிட்ட இவங்க புடவை எடுத்து கொடுத்த இவங்களுக்கு வேற புடவை வாங்கி குடுக்கறேன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ள தாம் தும்னு கத்துறாங்க பாகிய தவிர அடிச்சிட்டாங்க லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க யாரடி லூஸ் பாருங்க கத்துறாங்க மா என்ன மாது ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு புடவை போய் இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணுவீங்களா கேமல எந்த தப்பும் இல்லடா எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தேகமா இருக்குங்க உங்க அம்மா திரும்ப சொத்து எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து வாங்குனேன்னு உங்ககிட்ட ஏதா சொன்னாங்களா இல்ல யார் உங்ககிட்ட அப்படி சொன்னாங்க யாரும் சொல்லல என் மனசுக்கு தோணுது பாத்தீங்களாமா உங்களால நந்தி எப்பல யோசிக்கிறேன் பாத்தீங்களா இந்த பாருங்க டேவேலாம் குடும்பத்துல குழப்பத்தை உண்டாக்காம கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருங்க நந்தினி எனக்கு ஆபீஸ் டைம் ஆச்சு நான் வரேன் யாத்த என் புருஷன் கிட்ட என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பாக்குறீங்களா நீங்க இனிமே எவ்வளவுதான் அழுது சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பேசினாலும் ஒன்னும் நடக்காது ஏன்னா என் புருஷன் நான் முந்தானில முடிஞ்சு வச்சிருக்கேன் புரியுதா தலைய நான் வந்துடும் பாக்கியம் அத்த ஏதோ ஒன்னு வருஷம் வசப்பட்டு அடிச்சுட்டாங்க நீ ஒண்ணு மனசுல வச்சுக்காத மன்னிச்சிரு மேடம் இந்த பாக்கியத்துக்காக உங்க அத்தையே பகச்சுக்கிட்டீங்க யூ ஆர் கிரேட் மேடம் இனிமே இந்த வீட்டுல வைதீஸ்வரி இந்த பாக்யம்தான் மணி ஆ 
அலாரம் அடிச்சது கூட தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்கானா நேரமா எழுப்பறது எந்திரிச்சா தானே இருங்க நான் போய் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் அதிசயமா இருக்கு அத்தையா இது நம்பவே முடியலங்க காலம் கத்தல எழுந்திருச்சு அத்த காஃபி போட்டு இனிமேற <laughs> 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 இனிமே அவ பெட் விட்டு கீழே இறங்கவே வேண்டாம் வேளா விலைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நானே கொண்டு வந்து தந்துடுறேன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு என் பேர பிள்ளைய நல்லபடியா பெத்து கொடுத்தா போதும்பா புரியுதாடா புரியுதுமா ஒரு நிமிஷம் இரு நான் வரேன் என்னங்க இது கனவா நனவா நான் தான் சொல்றேன்ல எங்க அம்மா மேல அளவு கடந்த பாசம் வச்சிருக்காங்க நீ தான் அவங்களை சரியா புரிஞ்சுக்காம நோய் நோய் நோயின் இருக்க உடனே உங்க அம்மாவை தலை மேல தூக்கி வச்சுட்டு ஆடாதீங்க உங்க அம்மாவுக்கு பாசம் என் மேல இல்ல என் வயிற்று வளருதே குழந்தை அது மேலதான் இந்த கவனிப்பு உபசரிப்பெல்லாம் நான் மாசமா இருக்கிறதுனாலதான் எங்க அம்மா என்னதான் செஞ்சாலும் நீ அவங்கள குறை சொல்லாம இருக்கவே மாட்டேன் மகாலட்சுமாரிங்க <laughs> அழகு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 மாதிரிதான் <laughs> 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 தெரியுமா இத பாருடா 
அன்னைக்கு என் கழுத்து கையில போட்டிருந்த நகை எல்லாம் பிடுங்கிக்கிட்டா என்னைக்கு என்னடான என் புடவையில அடுத்து வேலைக்காரிட்ட குடுத்துட்டா பாருடா மூடி மாதிரி நிக்கிறேன் இனிமே என்னால பொறுத்துட்டு இருக்க முடியாது நந்தினி இந்த வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை தான் நிறுத்துமா சும்மா நந்தினி குறை சொல்லிட்டு இருக்காத பிரிய விஷயத்துல தப்பு பண்ணது நான் அதனாலதான் சொத்த எல்லாத்தையும் அவ பேருக்கு எழுதி வச்ச அந்த பிரிய விஷயத்துல இருந்து எனக்கு காப்பாத்துறதுக்கு நந்தினி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நந்தினி சொல்றது எல்லாமே சரிதான் நீங்க எப்படி பேசுற ஆமாமா இனிமே என் பொண்டாட்டி பத்தி என்கிட்ட குறை சொல்லாதீங்க நான் எப்பவுமே நந்தினி பக்கம் தான் நந்தினிய இனிமேல அனுசரிச்சுட்டு போக கத்துக்கோங்க புரியுத என்ன திமுறு பாத்தீங்களா உங்களையே வீட்டை விட்டு அனுப்புறேன்னு சொல்றத வைத்தீஸ்வரிக்கு என்ன பத்தி தெரியல பாத்துக்கிட்டே இரு அவ இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கிற இடமே தெரியாம பண்ணிடுற எப்படி மேடம் அதுதான் திரைக்கதையில இருக்கிற ட்விஸ்டே இனிமே வைத்தீஸ்வரியோட நிலைமைய பாரு அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க